സുനാമി ഓഖി ന്യൂനമർദ്ദം പ്രളയം അങ്ങനെ ഓരോ ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ കേരളം കണ്ടു ഇപ്പോഴതാ പുതിയ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തം രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ കേരളത്തിന്റെ പല മേഖലകളും സമുദ്രം വിഴുങ്ങുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ കേരളത്തിലെ പല മേഖലകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായേക്കാമെന്നുള്ള യു എസിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് ക്ലൈമറ്റ് സെന്റർ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിയ പഠനമാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ പുറത്തുവിട്ടത് ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മൂലം സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയർന്ന് പല ഭാഗങ്ങളും കടലെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആഗോള താപനം എന്നിവയുടെ നിലയും ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് ക്ലൈമറ്റ് സെൻട്രൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രളയ ഭൂപടത്തിൽ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമുദ്രജലം കയറാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കടലോര ജില്ലകളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കും വലിയ ഭീഷണിയുണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത നഗരങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിലും കടലിനടിയാകുമെന്നുള്ള പഠനമുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് ഒഡീഷ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും തീരപ്രദേശങ്ങളും വലിയ ഭീഷണിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ അതായത് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന് ഒട്ടും പരിചിതമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ കേരളം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇൻഡോനേഷ്യയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ സുനാമി കേരളത്തെയും തൂത്തെറിയുകയായിരുന്നു തീരമേഖലകൾ മുഴുവൻ ഒരുപാട് നിരവധി ജീവനുകൾ പക്ഷിമൃഗാദികൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ ഉപാധികളൊക്കെ കടലെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്കായുള്ളൂ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് മപ്പുറം ചില തിരിച്ചടികൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നറിയാതെ പലപ്പോഴായി നാം കൈകാലിട്ടടിച്ചതും പോയ നാളിലെ ചരിത്രം അതിനുശേഷം ഒരു നീണ്ട ആശ്വാസത്തിനപ്പുറം ഓഖിയുടെ രൂപത്തിൽ തീരമേഖലയെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കടൽ തിരമാലകളുടെ ആ ഒരു ശക്തിയും കേരളം കണ്ടതാണ് നിരവധി ജീവനങ്ങളാണ് അന്ന് ഓഖിയിൽ പൊലിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ന്യൂനമർദ്ദം രണ്ട് തവണയായി കേരളത്തെ പിടിച്ചുരച്ചിരിക്കുന്ന പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യം ആദ്യത്തെ പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും കേരളം ഇപ്പോഴും മോചിതമായിട്ടില്ല അതേസമയം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോള താപനവും എന്ന വലിയ ചോദ്യം ആഗോളതലത്തിൽ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പേടിക്കാനില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിന് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരടക്കം മുറവളി കൂട്ടുന്ന സമയമാണ് ആ മുറവളികളെ ഇനിയെങ്കിലും നാം ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്നതിന് മപ്പുറം തീവ്രമായിരിക്കും തിരിച്ചടികൾ രണ്ടായിരത്തി അൻപത് എന്നത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആശ്വസിക്കാൻ മുപ്പത് വർഷങ്ങളുടെ കണക്ക് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് നേരെയുള്ള വലിയ ചൂഷണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പാറമടകളുടെ എണ്ണം തീരമേഖലയുടെ ചില അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള നമ്മുടെ ചൂഷണം നമ്മളെ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ തേടി കേരളത്തെ തേടി വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത